Bueno, pues por hacer una pequeña introducción, si veis la ventana, este carril, el de la cristalera que va adelante, corre izquierda a derecha, normal, y este otro es el de la ventana de atrás. Si cerramos, toda el agua que pega aquí en el cristal baja por aquí y sale sin problemas. Si vamos a la de al lado, pega el agua aquí, se mete en ese surco, no puede ir hacia atrás y aquí tiene un pequeño orificio por el que el agua sale aquí. Cuando entra agua adentro, digamos por la parte de atrás y nos, nos humedece toda la pintura que hace que salte, ya os digo, sobre todo cuando hace aire contra esa ventana y, y llueve mucho. Entonces podría entrar por aquí, por todo este filo, incluso podría entrar por aquí. En este caso no, porque hay un pequeño rodapié, porque este... Porque esta ventana eh, no es de, da a una terraza cubierta. Bueno, si fuese esta la ventana que pierde, yo miraría que todo esto esté muy bien sellado, todo lo que podamos. Y hemos visto antes que el problema casi siempre viene por aquí. Se filtra por aquí abajo, digamos, por aquí. Y para eso es muy importante coger un nivel que sí tiene buena pendiente. ¿Veis? Está pendiente. Esto está como a nivel. Quiere decir que las mismas posibilidades tiene de caer el agua por aquí, cuando llueve mucho, que meterse por ahí. Y claro, este vierte aguas es muy difícil moverlo, porque para mover tienes que romper aquí y también el enlucido que tiene aquí abajo, en fin, es bastante complicado. Mirad, este es un enlucido. Y para hacer las verticales, los, los que enlucen, usan este perfil, que lo ponen antes de enlucir y se van guiando sobre esto. Luego ya lo quitan, y si veis tiene una forma ahí más estrechito debajo, lo cual para lo que queremos nos viene muy bien. Bueno, aquí tenemos nuestro perfil, entonces le, lo trabajaríamos un poco para que entre aquí hasta hasta adentro, entre incluso ahí dentro, ¿lo veis? Pues recortándolo con cuidado con un cuchillito, si no hacéis una pequeña plantilla para que quede muy bien, pues esto entraría digamos hasta adentro y quedaría así pegado. Eh, pondríamos aquí silicona, que no se importe que sea buena silicona ahí un poquito, todo esto con silicona y, y que entonces se, la vamos apretando, la vamos apretando y luego se limpia muy bien y se deja. ¿Qué ocurre? Que aunque esto tenga la pendiente negativa hacia atrás, da igual porque fijaros la altura que esto tiene, es imposible ya que el agua entre. Esto lo venden por, por metros, o sea, creo que vienen tiras de dos metros o dos metros y medio, pero a lo mejor vale dos metros y medio un euro. Y solamente tenemos que poner las ventanas que veamos que nos ha entrado agua. Bueno, pues este es el resultado. Esta es la, la guía de la ventana del interior, la que da la habitación. Esta es la guía de la ventana de fuera. La ventana, o sea, perdón, la, el perfil llegaba hasta aquí. Y este trozo es el nuevo. ¿Veis? Ahora es muy difícil que entre. No hace falta hacerlo a todas las ventanas, solo cuando veáis ese problema, pues es una buena forma de, de arreglarlo. Y pensaréis que yo ya lo he hecho, claro. Relleno muy bien aquí dentro con silicona y tal, pero es que luego le da el sol a la ventana, las dilataciones, no sé qué, al final se pierde. Y esto, esto lleva puesto varios años en las ventanas peligrosas y a mí me ha dado resultado. Por eso lo comento, por si os puede ayudar.